హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు వెబ్స్కిల్ తెలుగు నా పేరు మహేష్ సో ముందుగా వీడియోలకి వెళ్ళిపోయే ముందు మీరైతే మన ఛానల్ సపోర్ట్ చేయాలంటే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అదే వీడియో లైక్ చేయండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డూ వై లూప్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో కండిషనల్ యూజ్ చేసి డూ వై లూప్ని ఏ విధంగా యూజ్ యూజ్ చేయాలి పిహెచ్పిలో అనేది క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం కదా సో ఈ వీడియోలో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మనము ఫర్ లూప్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాము సో డూ వై లూప్లో ఏంటంటే మనకు అట్లీస్ట్ వన్ టైమ్ అయితే స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ జరుగుతుంది కాబట్టి మనకు ఫర్ లూప్లో ఏంటంటే మనకు మొత్తం కండిషను కౌంటరు అదేవిధంగా ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఇట్లాంటివన్నీ మనం ఫర్ లోపలే మొత్తం ఇచ్చేస్తాం అనమాట సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వై లూప్తో పోల్చుకుంటే కానీ చాలా ఎఫెక్టివ్ అనమాట ఫర్ లూప్ అనేది సో చాలా దగ్గర అయితే మనం ఫర్ లూప్ అయితే వై లూప్ కంటే ఎక్కువ ఫర్ లూప్ అయితే ఎక్కువ మనం ప్రోగ్రామేటికల్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము సో నేను న్యూ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఫర్ లూప్ గురించి మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాము సో దీన్ని ఫస్ట్ అయితే మనం సింటాక్స్ చూద్దాము సో ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ అయితే మనకు ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ అయితే ఫర్ ఉంటుంది దాని లోపల ఏంటంటే బ్రాకెట్స్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం కౌంటర్ని ఇన్సులేట్ చేస్తు ఇన్సులేట్ చేస్తాం అనమాట సో మనకు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి మన లూప్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలని ఇన్సులేట్ చేస్తాము సో అదేవిధంగా టెస్ట్ కౌంటర్ ఇక్కడ ఏంటంటే కండిషన్ అయితే మనం రాసుకుంటాము సో అదేవిధంగా లాస్ట్లో ఏంటంటే ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ అనమాట ఇంక్రిమెంట్ లేకుంటే డిక్రిమెంట్ కౌంటరు ఇక్కడ అనేది రాసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏం ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కౌంటర్ ఉంటుంది సో తర్వాత టెస్ట్ కౌంటర్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది అనమాట సో మీకు తర్వాత ఈ కోడ్ అయితే రన్ అవుతుంది సో రన్ అయిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది మళ్ళీ చెక్ చేస్తుంది కౌంటర్ మళ్ళీ టెస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది మళ్ళీ కోడ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇట్లా మీకు లూప్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ అయితే కౌంటర్ ఇన్స్లేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఒకటి ఉంది అనుకోండి వాల్యూ సో ఇక్కడ మనం కండిషన్ ఇచ్చుకుంటాం ఒక టెన్ టెన్ అని ఇచ్చాం అనుకోండి కండిషన్ సో వన్ లెస్ దాన్ టెన్ కండిషన్ ట్రూ అయింది మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇంక్రిమెంట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ కౌంటర్ లెంత్ ఉంటుంది టూ ఉంటుంది సో టూ లెస్ దాన్ టెన్ మళ్ళీ ట్రూ అయింది మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇది అనమాట దీని సింటాక్స్ నేను ప్రాక్టికల్గా ఒకసారి చూద్దాము సో ఇది ఎట్లా రన్ అవుతుంది ఏంటి అనేది సో నేను ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాను సో దీనైతే ఫస్ట్ మనం సేవ్ చేద్దాము సో ఫర్ లూప్ డాట్ పిహెచ్పి అని సేవ్ చేస్తున్నాం సో ఫర్ లూప్లో చూసినట్లయితే మనకు ఫస్ట్ అయితే ఇనిషియలైజేషన్ వేరేబుల్ ఇనిషియలైజేషన్ ఉంది కదా సో డాలర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో డాలర్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఒక టెన్ అని ఇచ్చాను సో మళ్ళీ డాలర్ ఎక్స్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అన్న కదా సో డాలర్ ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ ఇచ్చాను అనమాట సో దీని కింద బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ మనం ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ ఏది ఉందో అది రన్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ నేను కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తున్నాను చూడండి మీకు అర్థమయ్యేదానికి సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫర్ లూపు డాలర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్నారు కదా సో ఫస్ట్ ఏంటంటే డాలర్ ఎక్స్ ఏముంది జీరో ఉంది సో డాలర్ ఎక్స్ అనే వేరేబుల్లో జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో జీరో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ ట్రూ అయింది ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఏకో కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి కింద మనం ఏదైతే కండిషన్ రాసామో ఆ ఎగ్జిక్యూ ఆ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ద నెంబర్ ఈస్ డాలర్ ఎక్స్ అని ఇచ్చాను దాని తర్వాత ఒక బ్రేక్ ట్యాగ్ అయితే నేను ప్లేస్ చేశాను మనకు నెక్స్ట్ లైన్లోకి రావడానికి సో ఇక్కడ ఏమవుతుందో ఒకసారి చూద్దాము సో ఫస్ట్ అయితే జీరో ఉంది జీరో లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు టెన్ అయింది సో కండిషన్ ట్రూ అయింది ఇది ప్రింట్ అవుతుంది సో మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అనమాట ఫస్ట్ ఈ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి సో దాని తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ మూడు అయితే ఒకేసారి జరుగు ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని చెక్ చేస్తుంది ఈ రెండింటిలో కండిషన్ చెక్ చేసిన తర్వాత లోపల ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ చూసుకుంటుంది సో ఇప్పుడు ఎక్స్లోకి వన్ వస్తుంది సో వన్ లెస్ దాన్ టెన్ అయింది మళ్ళీ ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఇక్కడ చూసుకుంటుంది సో ఇంక్రిమెంట్ అయింది సో ఇక్కడ టూ అవుతుంది ఇట్లా మనకు కంటిన్యూస్గా ఫ్ల
నైన్ టెన్ కంటే తక్కువైంది కానీ టెన్ టెన్ కంటే తక్కువ కాదు సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ టెన్ వరకు ప్రింట్ అవ్వ అనమాట ఓన్లీ నైన్కి వచ్చేసరికి ఎగ్జిక్యూట్ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయిపోతుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నైన్ వరకు ఆగిపోతుంది అనమాట ఆ లూప్ అనేది సో ఇది ఇంకొక విధంగా మనము కండిషనల్ లూప్స్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఎవ్రీ టైమ్ ఒక వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో మీరు అట్లా కాకుండా ఏమైనా టేబుల్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి టూ వన్ జార్ టూ 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 జార్ ఫోర్ ఇట్లాంటి టేబుల్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక టెన్త్ టేబుల్ ప్రింట్ చేస్తున్నారు అట్లాంటి టైంలో ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ ఒక హండ్రెడ్ ఇచ్చాను సో డాలర్ ఎక్స్కి ఎవ్రీ టైం మనకు టెన్ అనేది యాడ్ అవుతూ రావాలని ఇచ్చాను అనమాట సో ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూడండి ఒకసారి సేవ్ చేశాను సో ఫస్ట్ టైం ఎక్స్ జీరో ఉంది జీరో లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ ఇది ట్రూ అయింది లెస్ దాన్ అది ఈక్వల్ టీ ఇస్తున్నాయి ఈసారి డాలర్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ అది ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అయింది ఇది ట్రూ అయింది ఎక్కువ ద నంబర్ ఈజ్ డాలర్ ఎక్స్ సో ఇది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఎంత ఉంది జీరో ఉంది సో నెక్స్ట్ టైం ఏమవుతుంది ప్లస్ టెన్ అవుతుంది సో టెన్ ఉంటుంది ఎక్స్లో సో టెన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ట్రూ అయింది ఎక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది సో ఈసారి ట్వంటీ ఉంటుంది ట్వంటీ లెస్ దాన్ అంటే టెన్త్ టేబుల్ ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట ఈసారి మనకు ఒకసారి చూద్దాము సారీ డాలర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు సో ఇది అసైన్ చేస్తున్నాము ఒక ప్లస్ అనేది అసైన్ చేస్తున్నాము ఎక్స్కి ఇక్కడ ఈక్వల్ టు పెట్టాలి మనము సో ఇది అనమాట ఒకసారి చూద్దాం సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు కంప్లీట్గా టెన్త్ టేబుల్ అనేది ప్రింట్ అయింది చూడండి సో ఫస్ట్ టెన్ జీరో ఉంటుంది సో మళ్ళీ నెక్స్ టెన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఎక్స్కి సో మళ్ళీ ఇంకో టెన్ యాడ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇంకో టెన్ యాడ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇంకో టెన్ యాడ్ అవుతుంది సో మీరు ఇట్లా హే టేబుల్ అయినా మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు అనమాట అప్ టు మీరు ఇచ్చిన కండిషన్ చెక్ చేసే వరకు ఇప్పుడు మీరు సెకండ్ టేబుల్ ప్రింట్ చేయాలనుకోండి టూ వన్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది సో మీకు అప్ టు హండ్రెడ్ వరకు మీకు సెకండ్ టేబుల్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి సో టూ వన్ జార్ టూ 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 సార్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ లెవెన్ ఇట్లా మీకు టేబుల్ అనేది ప్రింట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అప్ టు మీకు టెన్త్ రిజల్ట్ హండ్రెడ్త్ రిజల్ట్ వరకు మీకు టేబుల్ మొత్తం అయితే ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో మీరు ఇట్లా కండిషనల్గా కూడా మీరు ఫర్ లూప్ని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు సో దీంట్లో మనము ప్రాక్టికల్గా చేసుకుంటూ పోతే మనం రియల్ టైంలో అయితే చాలా చేయొచ్చు ఫర్ లూప్తో సో మనం ముందు ముందు వీడియోస్లో వీటి గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాము సో ఈ ఫర్ లూప్ అనేది ఆల్మోస్ట్ మీకు సింటాక్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది సో మీరు సీలో తీసుకున్నా కానీ జావాలో తీసుకున్నా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అయితే ఉంటుంది సో దీనికి ఫర్ లూప్కి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ అయినటువంటి ఫర్ ఇచ్ కూడా నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాము సో దాంట్లో ఇంకా మనం అరేస్ని ఇట్లా లూప్ ఎట్లా చేయాలంటే మనకు ఫర్ ఇచ్లో అయితే క్లియర్గా తెలుస్తుంది సో మీకు ఈ కంప్లీట్ ట్యూటోరియల్స్ కావాలంటే మన వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ వెబ్ స్కిల్ తెలుగు డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మీకు కంప్లీట్గా నేను పిహెచ్పి ట్యూటోరియల్స్ విత్ సోర్స్ కోడ్ కూడా మీకు అక్కడ లభిస్తుంది సో మీరు దాన్ని కాపీ చేసుకొని మీ లోకల్ సిస్టమ్లో అయితే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు సో అది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫర్ లూప్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కలుసుకుందాము థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ సో అది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అదేవిధంగా వీడియోని లైక్ చేయండి మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా షేర్ చేయండి దిస్ ఈజ్ మహేష్ సైనింగ్